செயினுக்குள்ள ரவுண்டா கலைஞருடைய போட்டோ கையில ஸ்டாலின் போட்ட ஒரு எட்டு வரல பத்து வரல எட்டு வரல மோதிரம் நல்ல கஞ்சி போட்டு கட்டு சட்டை வந்து நாங்க நினைச்சபடி இச்சு பண்ணி இருக்கோம் திமுக காரர் இருக்கிற இவர் எங்க நம்ம எங்க எங்க பேசிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு வந்து எங்க அண்ணன் கையும் எங்கையும் கொடுத்துட்டு சகிச்சை பண்ண கையும் எங்கையும் கொடுத்துட்டு சிறப்பா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சிறப்பா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நாடாளுமன்றத்துல விட்டு அடிச்சிருவீங்க போல இருக்க ஜெகதீஷ் நான் கூட நீங்க ஒரு கம்மியா வாங்க நினைச்ச பயங்கரமா போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறாரு தினம் தினம் உங்க அண்ணன் சீமானுடைய பேச்சையும் சாட்டை வீடியோ பார்க்காம நான் தூங்குறது இல்லைன்னு சொல்லி திமுக உடைய முக்கியமான பொறுப்பாளரு அவர் பேரு எம்பி பட்டியல் இருந்தது அது ஒரு சாம்பிளுக்கு சொல்றேன் அது மாதிரி பலாயிரக்கணக்கான ஸ்லீப்பர் செல்லு நமக்கு திமுக இருக்காங்க நான் கூட சொன்னேன் அது யார் வந்து அமைச்சர் யார் வந்து அமைச்சர் கேட்டாங்க திருச்சி இருந்து உண்மையிலே ஏர்போர்ட் பிளைட்ல போகும்போது திருச்சி ஏர்போர்ட்ல ஒரு அமைச்சர் திருச்சி ஏர்போர்ட்டோட வேற யாராவது கற்பனை பண்ணிக்காத திருச்சி ஏர்போர்ட்ல ஒரு அமைச்சர் கைய கொடுத்துட்டு இருபத்தாறுல அப்படின்னு போறாப்புல ஒரே வார்த்தை கோடுவேடு கோடு வேடு அக்செப்டடு அதனால நம்ம சண்டை எங்களுக்கு திமுக ஒரு கிடையாது திமுக தலைமையோடு சண்டை எடுக்கிறோம் திமுக கோபாலபுரம் குடும்பத்தோடு சண்டையிடும் ஏனென்றால் இந்த நாட்டை ஐம்பது ஆண்டு காலமாக கொள்ளையடித்து வைத்ததால் இந்த மக்களை ஏமாற்றியதால் இந்த மக்களை ஆடு மாடுகளை போல வைத்து இருநூறு ரூபாய்க்கும் முன்னூறு ரூபாய்க்கும் வாக்களை பறித்ததால் எதையாவது திமுக டபை கேளுங்களேன் ஏங்க வேங்க வெயில மலம் கலந்த தண்ணியை கலந்துட்டாங்களேன் பெரியார் எப்படி எல்லாம் போராடிக்கார் தெரியுமா எங்க இந்த மேல்பாதி கிராமத்துல ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தை சார்ந்தவர்களை கோயிலுக்கு விடலையே இது குறித்து அன்றைக்கே கலைஞர் கருணாநிதி என்ன சொல்லிக்கார் தெரியுமா ஏங்க இந்த மாதிரி கள்ளக்குறிச்சியில் அறுபத்தெட்டு பேர் சாராய கடைய கள்ளச்சாரையும் குடிச்சு இறந்து போயிட்டாங்களே இது குறித்து கலைஞர் கருணாநிதி ஒரு முறை பேசுகிற பொழுது என்ன தெரியுமா சொல்லியிருக்காரு என்ன சொல்லியிருக்காரு ஒரு மன்னாங்கிட்டையும் சொல்லல எது கேட்டாலும் கலைஞர் என்ன சொல்லியிருக்கார் தெரியுமா பெரியார் என்ன சொல்லியிருக்கார் தெரியுமா எங்க ஐயா ஸ்டாலின் என்ன சொல்லியிருக்கார் தெரியுமா இப்படியே போயிடுவாங்க அவர்களுக்கென்று மக்களுக்கு வாக்கு கேட்பதற்கு எதுவும் இல்லை அதனால என்ன பண்றாங்க மந்தை மாதிரி அடைச்சி வச்சு அதுல இருநூறு ரூபாய் முன்னூறு கொடுத்து ஓட்டு வாங்கி ஆகணும் பேசுறதுக்கு பேச்சாளரும் கிடையாது அப்படி பேசினா கூட எங்க கிட்ட ட்ரைனிங் எடுத்துட்டு அங்க பஞ்சம் பொழைக்க போன பிரதேசிகள் தான் பேசி ஆகணும் அதுக்கு பேச்ச மக்கள் இப்ப கேட்கறது இல்ல எப்பவுமே சிங்கம் காட்டுல இருந்தா தான் சிங்கத்துக்கு மதிப்பு அது மண்டல சூழ் இருந்தா எவனுக்கு மதிக்க மாட்டான் இப்ப எங்களுடைய அக்கா காளியம்மான ஒரு சிறை சூப்பர் நான் மிரண்டங்க உண்மையிலே எனக்கு கூட காளியம்மாளக்க என்ன இப்படி பேசுறாங்களா கலோக்கெல்லாம் பேசுறாங்க இது எல்லாரையும் கவரமா நினைச்சேன் ஆனா சிறைக்கு போன பிறகு உண்மையிலே என்னை ஆறு மாசம் வச்சு செஞ்சாங்க உண்மையிலே வச்சு செஞ்சாங்க அந்த ஆறு மாசம் கழிச்சு ஜெயிலு திருச்சி ஜெயிலுக்கு போறேன் ஒரு ஒரு வழக்கு விஷயமா கூட்டு போறாங்க அப்ப உள்ள போய் ஒரு சூப்பர் கூட்டு வரீங்க எதுக்கு கூட்டு வரான்னு தெரியல இந்த நேரத்துல அப்படிங்கிற மாதிரி எட்டு மணி கூட்டுறாரு சேர போட்டு உட்கார வச்சுட்டாப்ல ஒன்னு உட்காருங்க துரை உங்க கட்சியில ஒல்லியா ஒரு பொண்ணு கருப்பா பேரு காளியம்மாள் ஏங்க என்ன இந்த பேச்சு பேசுது அந்த அம்மா இப்படியாக பேசுறாரு இதுக்கு தான் கூப்பிட்டாரா இப்ப இந்த தாடிக்கார் ஒருத்தருக்கு தஞ்சாவூர்ல காலேஜ் வச்சிருப்பாரு பாலர் நம்முடைய கட்சியை எப்படி உற்று நோக்கிறார் என்பது தெரிந்தது அப்போ அவர்களால் அதுக்கப்புறம் எனக்கு அங்க கிடைச்ச மரியாதையே வேற கிடைச்ச மரியாதையே வேற அவரை கூப்பிட்டு போய் அவருக்கு என்ன மாதிரி கொடுக்கணுமோ கொடுத்துருங்க நல்ல காலையில பொங்கல் வட வந்துச்சு அது வேற அது வேற சொல்ல முடியாது அது மாதிரி நிறைய அதிகாரிகள் ஐ பி எஸ் ஐ ஏஎஸ் அதிகாரிகள் நிறைய தாசில்தார்கள் உயர் பதவியில் இருப்பவர்கள் அமைச்சர்மார்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் நம்மை உற்று நோக்கிறார்கள் அன்பிற்குரிய சொந்தங்களே நாம் தொடங்க சொல்லி அண்ணன் தம்பிகளே நம்மை உற்று நோக்கிறார்கள் அண்ணன் சீமானை மட்டும் உற்று நோக்கவில்லை எப்பொழுதுமே ஒரு படையின் தலைவனை மட்டும் எல்லோரும் ரசிக்க மாட்டாங்க அந்த தலைவன் உருவாக்கிய தளபதிகளை ரசிப்பார்கள் அப்படி தளபதிகளை அண்ணன் சீமான் உருவாக்கி வைத்திருக்கிறார் நம்மளை தமிழ்நாடு முழுமைக்குடிய இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் நம்முடைய காணொலியை தினமும் பார்க்கிறார்கள் இது சத்தியம் நம்முடைய முப்பத்தி நாலு அமைச்சர்களும் நம்ம பேச்சு அன்னன் சீமான் பேச்சு மட்டுமல்ல எல்லாரும் பேச்சியும் அதனால தான் அன் சீமான் கண்ணியமா பேசு கவனமா பேசு ஒழுக்கமா பேசு ஒழுங்கா பேசு இந்த கட்சியிலேயே அதிக அடி வாங்கினது நான் தான் எல்லா அடியும் வாங்கிட்டேன் செத்த நாய் மேல எத்தனை லாரி ஏறினா என்ன தலைவர் எங்க பிடிக்கிற மாதிரி இப்பவும் வெக்கமான சூடு சொல்றேன் என்ன இன்னைக்கு அண்ணன் திட்டவே இல்லை அண்ணன் ரொம்ப கோபமா இருக்கு கடைசி நொடி வரை நாம் தமிழர் சீமான் என்ற கோட்பாட்டுக்காக நான் மட்டுமல்ல 
ஒட்டுமொத்தமான நாம் தமிழ்ச்சி தொண்டர்களும் நிற்பா அப்படி எங்களை அனுசீமான் உருவாக்கி இருக்கிறார் இந்த விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற தேர்தல் இடைத்தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் நான் இதை பிரச்சாரமாக பார்க்கல ஒரு அரசியல் வகுப்பாக அறிவியல் வகுப்பாக இயற்கை விவசாயம் குறித்த வகுப்பாக உலக அரசியல் குறித்த வகுப்பாக சுற்றுச்சூழல் குறித்த வகுப்பாகத்தான் பார்க்கிறோம் பெரிய பணம் இல்ல பணம் இல்ல பெரிய படை பலம் இல்ல ஆனாலும் நாற்பது தொகுதிகளில் அவர்கள் கணக்குப்படி நாம் தோற்றுவிட்டோம் தோற்று போன கலை எந்த முகத்திலே தெரியுதா எங்க அக்கா காளியம்மா முகத்தை தெரியுதா தோற்றக்கலை தோற்றக்கலைக்கும் முன்னூத்தி முழுவதும் எரிந்து விட்டது இனி தெளிவாய் தெரியும் நிலா என்று சொல்லுவான் ஒண்ணுமே இல்ல ஏதாவது இருக்கிறதாலும் பயப்படணும் எதுவுமே இல்ல இப்ப திடீர்னு உங்க சேனல முடக்கிட்டாங்க என்ன பண்ணுவீங்க சிமுகவை எதுக்குறீங்க ஆமா பெரிய ஐநூறு கோடி ரூபாய் கொடுத்து நாங்க சேனல் வாங்கிருக்கோம் ஒரு செல்போனு ஒன்னா ரூபா மைக்கு சாட்டையில சாட்டை டூ பாயிண்ட் ஓ டூ பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஓ அப்புறம் போர் பாயிண்ட் ஓ அப்புறம் பை பாயிண்ட் ஓ இதுக்காக முடக்கி விட்டாரு ராஜா கடன் வாங்க வாங்கி வச்சிருக்கோம் மோதி விடாது முழுவதும் கடங்குற மாதிரி அப்படி போயிட்டே இருப்போம் ஏன்னா எதுவுமே இல்லை எங்க அண்ணன் சொன்னாரு டே தம்பி நாம நல்லா ஆட்சி கொடுக்கணும் இயற்கை விவசாயத்தை கொண்டு வரணும் நெய்தல் படை கட்டணும் தமிழ்நாடு முழுமைக்கும் இயற்கை விவசாயத்தில் இருப்பவர்களை அரசு வழியாக மாத்தணும் இதுக்காக ஆட்சிக்கு வர்றமோ இல்லையடா இவர்களை உழைக்கவாவது நாம் ஆட்சி அதிகாரத்துக்கு வரணும் சொன்னார் எவர்களை எவர்களை எவன் இந்த இனத்துக்கு எதிராக நின்றாலோ எவன் ஒன்று லட்சம் தமிழர்கள் சாகும் பொழுது பதவி கேட்டு அலைந்தாலோ எவன் ஆத்து மணலை கொள்ளையடித்தானோ எவன் கனிம வளத்தை கொள்ளையடித்தானோ எவன் குடும்ப அரசியல் செய்கிறானோ எவன் அறுபத்தி எட்டு பேரை கள்ளச்சாரையும் குடிக்க வச்சு சாகடிச்சானோ எவன் முப்பத்தி லட்சம் விதவைகளை தமிழ்நாட்டில் உருவாக்கினாலோ அவனை வீழ்த்த நாங்கள் அரசியலுக்கு வரணும்னு சொன்னாரு நான் போன மேலும் சொன்னேன் இதுவரைக்கும் தமிழ்நாட்டு அரசியல் நீ சாப்ட் லீடரை பார்த்திருப்ப வெரி சாஃப்ட் லீடரை பார்த்துருப்பேன் ஆளு போட்டிருக்க ஷர்ட் வேணா வெள்ளக்கார ஸ்டைல் இருக்கணா உள்ளுக்குள்ள ராமநாதபுரத்துல அரணையூர்ல பிறந்த ஒரு காட்டம் உள்ள ஒளிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான் எப்படி நான் வெள்ளையா இருந்தாலும் திருநெல்வேலியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு காட்டம் ஏங்குள்ள இருக்கானோ எங்க தம்பி இசை மதிவு எங்க சகோதரர் இசை மதிவானுக்குள்ள ஒரு திருநெல்வேலி காட்டா இருக்கானோ அண்ணன் ஹிமாயின் படிச்சவர படிச்சவர் மாதிரி இருப்பாரு ஆனா உள்ளுக்குள்ள தஞ்சாவூர் காட்டம் ஒரு தஞ்சாவூர் காட்ட வேண்டிய தேவைப்பட்டன காட்டம் ஒருத்தன் ஒளிஞ்சிருக்கான் எங்க அண்ணன் ஜெகதீச பாண்டியனுக்குள்ள ஆத்தூர் காட்டம் ஒளிஞ்சிருக்கிறான் அது எங்க அண்ணன் தேவாக்குள்ள மதுரை காட்டம் ஒளிஞ்சிருக்கிறான் அப்படி பல காட்டேரிகளும் சொல்லுவாங்கல்ல பேசுறியா லேடன் பேசுறியா பின் லேடன் கண்ணை நோட்டி தின்னு போடுவ அப்படிங்கிற மாதிரி நாங்க கூட்டம் அதனால சம்பாதிக்கிறவன் சம்பாதிச்சுக்க கொள்ளையடிக்கிறவன் கொள்ளையடிச்சுக்க ஊழல் பண்றவன் ஊழல் பண்ணிக்க இருபத்தாறுக்கு அப்புறம் வந்தாருன்னா சொட்ட எலும்ப உடைச்சிருவாரு இது சத்தியம் அப்படிப்பட்ட ஒரு தலைவன் கையில் அதிகாரம் வேணும் காமராஜர் இருந்தது சர்வாதிகார தலைவனாக காமராஜர் இருந்தார் அதுபோல ஒரு அன்பான சர்வாதிகாரி கையிலே இந்த நாடு சிக்க வேண்டும் ஸ்டாலின் சொல்லுவாரு ஆக நாளும் சர்வாதிகாரி தான் கட்சிக்காரங்க தவறு செஞ்சா கூட நான் கடுமையா நடவடிக்கை எடுப்பேன் இரும்பு கரும்பு கூட அடக்குவேன் சாவுக்கு சங்கர் மேல குண்டா சட்டம் சாட்டை துறைமுகர் மேல குண்டா சட்டம் கல்யாணராம மேல குண்டா சட்டம் கிஷோர் கே சாமி மேல குண்டா சட்டம் கள்ளச்சாரை இருக்கிற கண்ணுக்குட்டி மேல செல்ல குட்டி பக்கி குண்டா சட்டம் போடாது என் தங்கச்சி அருமையில் விழுந்து விழுந்துச்சிருச்சுட்டு நான் கண்ணுக்குட்டி கண்ணுக்குட்டி டூ கர்நாடகின்னு செல்ல குட்டியா எப்படித்தான் யோசிக்கிறாங்களோ அப்போ ஒரு வெறி பிடிச்ச கூட்டத்தில் நீங்க அதிகாரத்தை கொடுக்கணுங்க அப்படி சர்வாதிகாரி ஸ்டாலின் சொல்லுவாரு அவர் செய்ய மாட்டாரு என செய்ய தெரியாது நோக்கம் இல்ல இன்டென்ஷன் இல்ல இன்டென்ஷன் இருக்கணும் எய்ம் இருக்கணும் கோல் இருக்கணும் நோக்கம் இருக்கணும் இலக்கு இருக்கணும் அவன் இலக்குக்காக உழைத்த தேசிய தலைவன் பிரபாகருடைய தம்பி அவன் இலக்கை நோக்கி பாய்வான் அதுக்கு நாம் தடைக்கல்லாக இல்லாமல் படிக்கல்லாக நிற்போம் எல்லோரும் பெரும் படையாக வர்ற ரெண்டு மூணு நாலு ஆறு ஏழு எட்டு ஒட்டு மொத்த நாம் தமிழகட்சியும் விக்கிரவாண்டியில் முகாமிடுவோம் விக்கிரவாண்டியை நாம் தமிழகட்சியின் கோட்டையாக மாற்றுவோம் இது திமுக கோட்டை என்றால் அந்த கோட்டையிலே பெரிய ஓட்டையை போடுவோம் நன்றி வணக்கம்
அடுத்ததாக மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் உமா